某日报记者朱小龙在社交媒体上。对奥运冠军全红婵发表了不当言论，称其疯疯癫癫的给外国运动员展示金牌，还应该学好英语，否则不跳水以后就会像个白痴一样。显然，这是他头脑不清的表现。全红婵的真性情，以及他作为奥运冠军为国争光的形象，无论是否得益于举国体制。他所获得的巨大荣誉，都需要自身的努力去承载。许多运动员在成长过程中需要克服诸多困难，如发育观和心理问题。许多在训练中表现出色的运动员，在大型赛事上遭遇挫折的情况屡见不鲜。奥运冠军的成功背后，既有国家的支持，也离不开自身的奋斗。从某种意义上说，奥运冠军就是那个时代的劳动模范。他们与我们普通人在人格上没有区别，与城市中送外卖的人，以及村里在枯树下拔水草的老农民一样。他们当然可以被评价甚至批评，但批评的角度值得商榷。大家好，欢迎来到佛禅。如果您觉得本视频还不错。请点击订阅，并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友。感谢您的支持。全红婵作为奥运冠军，年纪尚小，她获得冠军后的喜悦心情，就如同我们的孩子拿到奖状时一样。至于说她疯疯癫癫，难道中国少年活泼自信就是疯疯癫癫？如果是外国少年这样？你是否会立刻改变态度，称赞其有松弛感、笑容纯真？我们成年人的理解能力应该比年轻人强，但我们也必须承认，与年轻人相比，我们过于无趣。很多时候，我们成年人其实也没有能力看穿一个人的本质。全红婵的家庭状况一般，但从她父母兄长的采访中可以看出。这一家人非常朴实。全红婵生活在一个物质匮乏但精神充实的家庭。她的父母虽然文化程度不如这位记者，但肯定比她更有智慧。因此，我们可以感受到全红婵人格健全、热情开朗，表达能力和领悟力都很强。她就像是真人版的许三多。那些愚蠢的人看不起优秀的人。而真正有眼光的人会惊叹于他的才华，关键是他似乎有一种钝感，不太关注人情世故，对自己热爱的事情专注度高。也正因为如此，才会让那位记者认为他情商低，像个白痴。其实，让人不舒服也可能是一种高情商。有人认为情商高就是会说话，这是错误的。随着信息的快速传播，人们变得越来越精明。那些只会说漂亮话但没有实际内容的人，已经开始让人讨厌，甚至非常讨厌。好好说话，不急不躁，经过思考，把事情说明白就已经很好了。更进一步说，人们印象中的高情商是会拍马屁、巧言令色、识时务、能忍耐、善于控制情绪。但这种情商高只是一种谨小慎微的表现，真正的高情商是一种把控能力，能够从善如流，与人为善，审时度势，懂得取舍，这才是真正的功夫。不客气地说，让人不舒服也可能是一种高情商。全红婵在接受采访时，对记者的建议表现出的态度，确实有些骄傲。但他的骄傲被那个年纪应有的调皮所冲淡，化解了骄傲中让人讨厌和冒犯的部分，让人无法爆发。也许这位记者作为一个老油条，习惯了给人挖坑，没想到这个年轻人没有入坑，他可能会有些懊恼。再说一个残酷的事实，那就是情商与智商的关系。高智商的人往往懒得在情商上过多表现。没有真本事，谁会总是和你玩？情商不是琼瑶剧中的恋爱脑。
，不是别人所谓的高情商者，一看到温暖的画面或听到某些话就会迁就。所以说，郭靖的智商才高。杨康和杨过心思太多，反而会耽误事情。很多时候，我们要意识到，我们评价某个人情商低，可能是因为我们在他身上没有得到想要的存在感。或者是我们的实力不如他，却不愿意承认，从而用精神胜利法来安慰自己。如果角色互换，如果你在某方面有造诣，敢于坚持自己的观点，却被别人评价为低情商，那么毫无疑问，那是他们在嫉妒你。对于我们普通人来说，尽早明白这个道理，可以减少很多无谓的内耗，靠自己治愈自己。比看别人的故事更有效，能够让他人开心是一种非常了不起的善良和能力，但不要矫枉过正，成为讨好型人格。要克制给人提意见的冲动。也许那位记者有自己的想法，比如他说全红婵应该学英语，认为这是为了他好。英语这门学科当然有学习的必要。我们不是晚清时期。追求知识和智慧是每个人的权利，但问题在于这位记者的心态。他用自己的擅长去对比别人的弱项，他的文字暴露了他缺乏教养的本质。如果有数学系的大学生和他比数学公式，美术生和他比绘画，烹饪学校的学生和他比做饭，并且赢了他，然后说他像个白痴。不知道他会作何感想。一个人的一生，能够找到自己擅长的事情，并全力以赴做到最好，已经非常不容易。更何况，努力不一定会得到理想的结果。全红婵作为一名运动员，在自己擅长的项目上获得了奥运金牌，这已经是非常了不起的成就。我们很多人在晚年回顾自己的一生时，会发现。自己没有坚持做一件事情，或者虽然坚持了，但没有得到相应的回报。而且，全红婵未来的职业生涯无需这位记者担心，至少目前来说，他可以随便选择清华、北大、复旦、交大等名校，有很多学习英语的机会。这位记者与其想着给别人当人生导师，不如想想自己脱下长衫后。有没有送外卖的机会？别人是否会要他？人空一己，至少知道“回香豆”的“回”字有几种写法。而这位记者的文笔如何，我们还不得而知。作为同行，我也是靠马字为生的人。我觉得自己以后被 GPT 优化后，还能去摆个挂摊算命，这一点比他强。在给别人提意见之前。要先想想自己有几斤几两。换句话说，你有提意见的自由，别人也有不听的自由。你提意见，别人就必须接受，否则就说别人像白痴。这种记者的水平，简直是在变相证明张雪峰言论的正确性。但我们必须承认，生活中像这位记者这样的人很多。一旦你和他们好好沟通，他们就会变本加厉，说：“既然你这么认为，那就按我说的做吧。”所以，情绪是困窘的折射。全红婵那种浑然天成、收放自如的能力，是他独特的魅力，无法复制。我们应该保持温良恭俭让的品质，同时也不要放弃表达自己的观点。在写这篇文章之前，我去中国记者网检索了一下。确认朱小龙确实持有南方日报社名下的记者证，是持证上岗的媒体人。从他对全红婵的点评来看，当今记者的素质确实存在一些问题，不像之前那些被嘲讽提问可笑的记者，其实都是肉喇叭。在展开本篇论述之前，我先快速呈上论点概要：朱小龙在非职务行为的场合。对全红婵的点评用词不当、不礼貌，但不属于诋毁。全红婵有充分的权利回应他，不回应也是他的自由。
，对朱小龙的批判方式证明，饭圈文化正是举国体制的民用版本。通读朱小龙点评全红婵的逐字稿，可以发现他的表达中口语较多，影响了表达的准确性。个别词语粗俗，但一方面他总体上肯定了全红婵的成就。并对他的发展前景有期待和鼓励。另一方面，在粤语场景中，“疯癫痴线”是熟人间常用的玩笑话，不是侮辱。但朱小龙没有把握好分寸，或者说他凭借体育记者的职业优势，自认为熟悉全红婵，在不同的场合点评时过于随意。朱小龙和全红婵的粉丝一样。对奥运健儿没有恶意，坦率地说，朱小龙也许说出了绝大多数全红婵拥趸的担忧，他担心全红婵退役后的个人发展，稍有理智的粉丝可能也会有这样的担忧，但朱小龙的表达在政治上不正确，他暴露了对全红婵应对泳池外世界能力的不信任，这可能会给女权批评留下画饼。而他的现实不正确，在于低估了组织对全红婵的支持力度。从全红婵的前辈和许多现役奥运奖牌运动员的情况来看，国内名校为他们制定了入学政策，也有符合他们职业特点或性格特点的工作安排。以全红婵的优异成绩，他的入学方向和职业道路早已铺好。朱小龙其实不必过于担忧。全红婵才十七岁，还处于高中阶段，她未来能发展到什么程度，谁也无法预料。然而，这也意味着她有除了运动员之外的成长空间和发展可能性。如果能借助合适的资源，加上个人的努力和成年后的机遇，毕竟她集万千宠爱于一身。拥有优越的教育和职业资源，作为体育记者的朱小龙不可能不知道这一点，因此，他希望全红婵学好英语，有更好的表现。也许他知道一些奥运冠军的结局并不好，但不好明说，只能用一些空泛的话来暗示。最终有些口不择言，朱小龙点评全红婵的话引发了风波。其原因在于饭圈文化对体育明星的强力渗透，这几乎是意料之中的事情。近年来，饭圈文化在大型体育赛事中获得了巨大的能量，其核心制造已经从影视明星转移到体育健将身上。本届巴黎奥运会女乒单打金牌争夺赛中，陈梦和孙颖莎在场内场外的舆论待遇。充分展示了饭圈文化对奥运头部选手的竞争激烈程度，而媒体对饭圈文化的抨击出发点过于简单，没有清晰的揭示饭圈文化在体育领域的存在。事实上，饭圈文化的营销套路、应援模式及其多目标任务矩阵，已经完整的应用在一流运动员身上。他负责打造。包括全红婵在内的顶尖运动员的传奇故事，将他们塑造成闪闪发光的符号，成为鼓舞国民、实现高级别体育商务盈利的主导方式。以前，无论是媒体还是公众，都对体育的举国体制进行过反思。多年来，举国体制这个专用名词从舆论场中逐渐消失。但从内在的社会功能来看，饭圈文化实际上成为了举国体制的民用版。而且从经济企图来看，借助饭圈文化来实现目标，比举国体制更加有效。饭圈文化的一个突出特征是，粉丝在狂热的喜爱下，会构建出一个想象中的偶像运动员的完美形象。并在日常生活中自觉维护，而维护的含义和行为之一，就是对不同意见表现出强烈的审查和排斥倾向
，即使是像朱小龙这样的建设性意见也不例外。被置于饭圈文化中心的偶像运动员和情绪不稳定、层层维护的追随者，成为了引发朱小龙批评全红婵舆情的背景，也是理解朱小龙遭遇的关键。如果不能理解这种狂热，就想想娱乐明星被饭圈文化笼罩时的情景。正如前面所说，饭圈文化因其对消费社会、世代文化核心意识形态的强大适应性，成为了舆论中心、影响力展示等方面的常用工具。除了举国体制的基础，它还能柔和地推广国家叙事。像女权这样灵活生存的主义，也自然地融入其中。朱小龙对全红婵的点评被习惯性地提炼出“爹位”一词，并遭到反唇相讥。他的言论得到了高效传播，在饭圈文化的掩护下，一些主意采取了高效的影响力动员。因此，我们可以看到一些看似相互矛盾的理论立场。在饭圈文化的同一炉火中冶炼，在《南方报业》的通报中，朱小龙的话被称为错误言论，这在一定程度上可以看作是对饭圈文化的让步，而这种忍让或低姿态，不仅不会被后者理解，反而会被视为媒体溃败、记者无能的最新例证。使得饭圈文化继续通过贬低媒体价值来增强凝聚力。对于国内舆论场来说，在赛事的常规信息传达之外，情绪动荡的舆论主要通过强化两条线索来体现奥运的存在感：一是利用运动员受访视频，不顾事实的贬低记者；二是借助饭圈文化。大肆渲染和宣泄集体情绪，对朱小龙的攻击使这两条线索交织在一起。在这两条线索的合流之下，朱小龙已经受到了与他的错误言论相称的网络惩戒。无论是外部呼吁，还是实质性的内部惩罚，思考的前提和落点都不是全红婵是否能免于批评。而是批评全红婵需要付出什么代价，会导致什么坏影响。谨慎的人不可不查。纵观整个舆论现状，与全红婵本人是否在场关系不大。当然，全红婵对朱小龙的批评是公开展示谦逊包容的立场，还是一言不发或提告至法院，那是他的权利。但要知道。舆论的发酵和走向，终究与人们在全红婵身上想象出来的象征物息息相关。如果这个象征物被集体想象提升到无法承受的高度，只能靠狂热浇灌，靠抓坏蛋来祭祀，或许能赢得一时的快感，但从长远来看，这种对饭圈文化的纵容，对社会风气没有好处。就连全红婵也会背负被强加的意义，变得脆弱，而不是相反。从全红婵老家传来的消息看，每天有千人打卡参观，饭圈文化走到线下，看似热情，却给他们带来了真实的困扰。真正重要的是，要克服饭圈文化对全红婵们的裹挟。让他们能够坦然地置身于一个平静的社会环境中，而不是被攻击性情绪所包围。也许很多人拒绝将自己对此事的态度归结为饭圈文化的驱动，强调独立思考或出于女孩帮女孩的同理心。那么，请思考一下，表达愤怒是否一定要用愤怒的方式？道理是。如果批评全红婵会导致失去工作，那么他就应该被批评。如果出现这样的情况，是声称爱全红婵的人所愿意看到的吗？全红婵又遇到事情了，不过这次的导火索不是他自己，而是他的家人。怎么回事呢？这要从网友的一个爆料说起。前不久，有网友发现
，全红婵的哥哥全进华竟然悄悄开始了短视频带货，奥运冠军的家人搞直播带货，网友们立刻炸开了锅，许多网友在评论区阴阳怪气，甚至上升到辱骂和网暴。说的好听的是说他丢了全红婵的脸，奥运冠军有这样一个利欲熏心的哥哥，实在不光彩。说的难听的，则是直接骂他吸全红婵的血，一人得到鸡犬升天。认为妹妹在外面辛苦比赛训练，他却在家里靠妹妹的名气和流量直播带货赚钱，简直就是马黄吸血鬼。这些人过分到直接跑到全进华的直播间，骂得不堪入耳，搞得乌烟瘴气。就连他去巴黎看妹妹比赛，都被说成是蹭流量、想出名，因为骂声太大、太刺耳。就连不少官媒都看不下去了，纷纷下场。事实真的如网友猜测的那样，一家人都在蹭全红婵的流量赚钱吗？我们来逐一分析。据媒体报道，全红婵的哥哥全金华并不是最近才开始直播带货的。他的果蔬店成立于三年前，在全红婵还没有出名的时候，他就已经开始创业了。全红婵在采访中曾经说过：“哥哥过得很苦，家里条件不好。作为长子，他早早辍学外出打工，供弟弟妹妹读书。他做厨师的工资不高。”但每个月都会往家里寄几千块钱。他在还是个孩子的年纪，就被弟妹撑起了一片天。全红婵每每提到哥哥的辛苦，都会忍不住哽咽。至于为什么放下原来的厨师工作，选择开果书店，哥哥也给出了解释：首先，母亲的身体不好，做果书店带货时间自由，可以方便照顾母亲；其次，他出身农村，当地很多农民靠种植果树为生。他经常看到农民因为不知道如何宣传，导致农产品滞销烂在地里，深知他们的不易，就想帮助他们。于是，他选择了助农直播的赛道，即使是带货，他也不像其他网红主播那样只盯着用金高的产品。而是大部分选择了几乎没有利润的三农产品。更难能可贵的是，他从来没有提及妹妹，一直用自己的名字，直到被网友扒出来他是全红婵的哥哥，他才不得不承认。所以，事实并非网友所说的那样，又何来层流量一说呢？但话又说回来，就算全红婵的哥哥蹭了他的流量，又怎样呢？我认为全红婵的哥哥承认自己的妹妹是全红婵，甚至进行直播带货都是没有问题的，也是理所当然的。很多人根本不知道全红婵的家庭有多贫困，母亲身体不好，需要常年治疗，医疗费让家庭不堪重负，父亲做农民工的收入远远不足以养活一家七口人，别人跳水是为了梦想。而全红婵跳水的初衷是让家里的日子过得更好，帮父母减轻负担。现在她出名了，为祖国赢得了一块又一块金牌，一家人的生活条件得到了改善。哥哥通过助农直播赚点钱，键盘侠们就眼红了，急着去围攻他们。其实我们仔细想想，这难道不是好事吗？全红婵出名后，面对巨大的流量。连他老家门口都多了很多摆摊的小商贩，他们一家人一直很珍惜自己的名声，从来不愿意大张旗鼓。如果不是被网友扒出来，真的没有人知道他是全红婵的哥哥。我真的不知道这个世界怎么了。这年头，明星网红都能带货，为国争光的冠军的家人却不行，这是什么逻辑？现在社会上很多键盘侠都有一种病，就是用圣人的标准要求别人，用贱人的标准要求自己。这让我想起了文学教授戴建业，他曾经因为到处讲课、卖书、上节目赚钱而被骂得哽咽。很多人说他没有文人风骨。
，作为知识分子却一身铜臭味。但戴坚也为什么这样做呢？因为他的妻子患了癌症。一盒靶向药就要五万块钱，他不得不这样做来赚钱给妻子治病。扪心自问，教授靠自己的学识赚钱也是凭本事吃饭，为什么不行呢？某明星在香港豪掷五亿买下豪宅，评论区却是一片羡慕和夸赞。在他们眼里，越是无私伟大的人，就越应该无欲无求，不能赚钱，不能住豪宅。不能开好车，不能过高品质的生活。子贡的故事，相信很多人都知道。孔子的弟子子贡就了一个鲁国的奴隶，却拒绝了赏钱。孔子知道后，不但没有表扬他，反而批评他，认为他破坏了规矩。你或许不在乎赎金，但你树立的道德标杆太高了。其他人如果索要赏钱，就会显得自己没有道德，而他们不一定都有能力承担这笔费用，这样就会导致越来越多的奴隶不会被救回来。当我们只谈道德，只用德行去抬高一个人或一个群体时，有时非但不会引发效仿，反而会起到反作用。每个人都不是圣人，出力不讨好的事情，大部分人都不愿意去做。对于做出卓越贡献的人，最好的尊重不是口头的赞美，而是能够给予他们与贡献相匹配的待遇和收入。这也是我写这篇文章的目的。我认为，全红婵和他的家人不但应该赚钱，而且应该大赚特赚，这样我们的国家才会出现越来越多的全红婵。就比如说郑清文，因为获得冠军。他不仅接到了各大高奢品牌的代言人，赞助费也翻了好几倍，高达几个亿。之前的古爱玲也是如此，夺冠之后身价直接翻倍，在福布斯公布的女子运动员最高收入上排名第二。这样会不会有更多的郑钦文和古爱玲在网球和滑雪领域出现呢？这才是我们对待奥运冠军应该有的待遇和格局，不要只会口嗨，动不动就谈伟大、谈奉献，这样只会显得苍白无力。其实，一个普通家庭能培养出全红婵这样的孩子非常不容易，哪怕她是天才少女，她在天赋之外的努力也是我们难以想象的。我们应该给予她和她的家人更多的理解和支持。而不是无端的指责和谩骂，同时，我们也应该反思自己的行为，不要成为那些用双重标准要求别人的键盘侠。只有这样，我们的社会才能更加公平正义，我们的运动员才能得到更好的发展和回报。